హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌని శ్రీ తెలుగు వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈ రోజు నేను మీ అందరితో ఒక డే ఇన్ మై లైఫ్ అనే వ్లాగ్ని షేర్ చేసుకుంటున్నా అండి వ్లాగ్ షేర్ ఇక చాలా రోజులు అయిపోయింది చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో దట్ ఆ పర్పస్తో నేను ఇక ఇక మీద మీకు మంచి మంచి వ్లాగ్స్ని అయితే షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ కొంచెమైన యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది అందులో అలా అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే నేను షేర్ చేస్తాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ దుప్పట్టు రెండు రోజుల నుండి తడవడం వెండడం అనమాట నైట్ అంతా ఫుల్ రెయిన్ నిన్న ఈవినింగ్ వేసాను చక్కగా ఆరిపోయాయి తీయడం మర్చిపోయాను మళ్ళీ తడిచిపోయి మళ్ళీ ఆరబెడుతున్నాను ఇలానే జరుగుతూ ఉంది సో కోల్డ్ తగ్గింది అందుకని చెప్పేసి హౌస్ అంతా దుప్పట్లు టవల్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ క్లీన్ చేసేసుకున్నాం అనమాట నీట్గా వాష్ చేసుకుని సో కోల్డ్ అనేది ఒక వైరస్ లాంటిదే చెప్పాలి అంటే ఒకరికి ఉండి ఒకరికి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా సో అందరికీ తగ్గాక క్లీన్ చేసేసుకున్నాను మొత్తం అండ్ ఇక్కడ చూసారా మా మొక్కల్ని మళ్ళీ మేకలు తినేస్తాయి అనమాట ఈ తులసి చెట్టుని అండ్ ఇక్కడ లోపల ఒకటి కనిపిస్తుంది మీకు తులసి చెట్టు దగ్గర మొదలు అదేంటో నాకైతే అర్థం కాలేదు దేంతో చేశారో కూడా తెలియడం లేదు మేబీ శివలింగం అనుకుంటున్నాను నేనైతే అంకుల్ని రోజు అడగాలనుకుంటాను మర్చిపోతాను సో ఈసారి అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతాను అండ్ దేంతో చేశారో కూడా అడుగుతాను నాకు ఎందుకు వేరులతో చేసినట్లు అలా అనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూసారా మా అలోవేరాని కూడా తినేస్తుంది అనమాట మేక పాపం దానికి కూడా బ్యూటీకి కొంచెం హెల్దీగా కావాలి కదా సో హెల్దీ స్కిన్ కోసం తినేసినట్టు ఉంది అక్కడ కార్ పార్క్ చేస్తుంటే దాని మీద ఎక్కి మరీ తినేసింది అండ్ ఈ రోడ్ చూసారు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో ఫస్ట్ టైం లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇలా ఉండేది అనమాట మొట్టమొదటి రోజుల్లో లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన రోజుల్లో మళ్ళీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది అంతా చేయి దాటిపోయిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట మళ్ళీ సో ఇక్కడ చూడండి మా పపాయ చెట్టు మొగ్గలేసేస్తుంది ఇంకా పిందెలు వస్తాయి కాయలు వచ్చేస్తాయి ఈ చెట్టు ఎదుగుతుంటే మా అందరికీ ఏదో ఒక వ్యక్తి ఉన్నత శిఖరాలను అతిరోధిస్తున్నంత ఆనందంగా ఉందనమాట రోజు రోజుకి చూసి మురిసిపోతూ ఉన్నాం మేమైతే ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళి మరీ చూస్తాం ఆ మొగ్గల్ని బట్ తేంగడ మేకకి ఈ బొప్పాయ అయితే అందదనమాట ఈ బొప్పాయ చెట్టు అయితే సో గోడకి దగ్గరగా ఉంటుంది మా అమ్మ చూస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు తను జస్ట్ ఇంట్లోకి తెచ్చిన పప్పాయ గింజలు రెండేసింది అనమాట సో అలా వచ్చింది ఆ చెట్టు అండ్ మా మనీ ప్లాంట్ ఒకటి తినేసింది కదా ఇది సెకండ్ది అక్కడ పక్కన సందులో ఉంటే ఆంటీ తీసి ఇలా డబ్బాలో పెట్టారు అది ఇప్పుడు కొంచెం బతికి పెరుగుతూ ఉంది ఈ డబ్బాలు ఎండ వాటర్ ఏంటి అంటే నైట్ పడ్డ వర్షం వాటర్ ఈ చిన్న చిన్న ఏర్లు ఉంది కదా ఇదే అనమాట శుభ్రంగా తినేసింది ఎంత బాగా పెరిగిన చెట్టు సో ఏం చేయలేము మళ్ళీ త్వర త్వరగా పెరిగితే బాగుండి మా అమ్మ వచ్చేలేపు హట్ కాకుండా ఉంటారు చాలా కష్టపడి పెంచారు అనమాట సో ప్రశాంతమైన గాలికి మొక్కలు చూసారు ఎంత అందంగా ఊగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం కిచెన్లోకి వచ్చేద్దాం కిచెన్లో వచ్చేసి నేను హాట్ వాటర్ పెట్టేశాను ఎప్పుడు కాగబెట్టుకునే తాగుతున్నాము ప్యూరిట్ వాడవడం వల్ల ఇప్పుడు ఇక మ్యాండేటరీ అయిపోయింది కాగబెట్టుకొని తాగడం సో ఇది వచ్చేసి మా కోసం కషాయం కోసం వాటర్ అనమాట సో రోజు మూడు పూట్ల వీలైతే తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము నేను షేర్ చేసుకుంటాను ఎలా చేశాను ఇది ఒక రకం ఇంకొక రకం ఈవినింగ్ కూడా చేశాను అది షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వచ్చేసి గోధుమ మట్టు కొంచెమే కలిపి పెట్టాను ఎందుకంటే రాత్రి పన్నీర్ బిర్యానీ చేసుకున్నాం సో ఇది లెఫ్ట్ ఓవర్ బిర్యానీ ఇక్కడ మీ అందరికీ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి ఎంత లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ అయినా సరే అండి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా అది ఫ్రిడ్జ్లో నుండి బయటకు తీసి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చాక తినండి అంతే తప్ప మనం హీట్ చేయకూడదు అన్నాన్ని హీట్ చేస్తే అది విషంతో సమానం అవుతుంది సో శరీరానికి చాలా చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో పిల్లలకి అలాంటి వాళ్ళకి అస్సలు పెట్టొద్దు వీలైనంత వరకు బయట చల్లనీళ్ళలో పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి గిన్నెను తీసుకెళ్ళి లేదు అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా బయటకు తీసాక రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత తినండి తప్ప అస్సలు హీట్ చేయొద్దు అది చాలా పాయిజన్తో సమానం ఇక్కడ మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది నేను ఇక్కడ లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత స్నానం చేసి కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా అనిపించింది అనమాట చాలా రోజుల నుంచి పడుకుంటుండేసరికి మధ్యాహ్నం పూట ఇక కంపల్సరీగా పడుకోవాలి అనిపిస్తుంది ఆ టైం అయ్యేసరికి ఎన్ని పనులు ఉన్నా స్టాప్ చేసేసి ఈ మధ్య షన్నుని కూడా మా హస్బెండ్ చూసుకుంటున్నారు ఆఫ్టర్నూన్ సో ఇక్కడ నేను పచ్చిమిర్చి తొక్కు పచ్చడి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో లక్ష్మి గారు మీరు చెప్ మీరు అడిగిన ప్రతిసారి చేయలేదు సో ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అనమాట సో సారీ అండి లేట్ చేసినందుకు ఇక్కడ నేను పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను అవి హాఫ్కి కట్ చేసేసుకున్నాను అందులో కొంచెం చింతకాయ పచ్చడి ఉప్పు జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లి వేసి కొంచెం గ్రైండ్ అయిన తర్వాత వాటర
సో చింతకాయ పచ్చలు ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఆ పులుపుకి తగ్గట్టు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మంటకి మంట మిరపకాయలు అయితే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను పోపు దినుసులు యాడ్ చేశాను ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు మినప్పప్పు ఉంటే ఇంగువ కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ రెడ్ చిల్లీస్ కూడా అలాగే అది ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం ఒక మీడియం సైజు ఆనియన్ తీసుకుని సన్నగా చాప్ చేసి యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్ అంతా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై అవ్వాలి ఈ పచ్చడి వన్ వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ వరకు పక్కాగా నిలువ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసేసి అది అంతా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఈ పచ్చడిని ఆ పోపులో పెట్టేసి బాగా కలిపేసుకోవడమే అండ్ మనం వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా మిక్సీ పెట్టేటప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యేలాగా మనం సిమ్లో పెట్టేసి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చడిని వాటర్ అలాగే ఉండేసి మనం పోపు పెట్టగానే దించేస్తే నిల్వ ఉండదు పాడైపోతుంది అండ్ మాకు హాస్టల్లో పెట్టేవాళ్ళు ఈ పచ్చడి ఎంత బాగుండేదో కొంచెం అన్నం వేసుకొని అందులో ఈ పచ్చడి కలుపుకొని తర్వాత మజ్జిగ వేసుకొని కలిపేసుకొని తింటే అసలు సూపర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ స్టేజ్లో బాగా బీట్ చేసిన పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒక హాఫ్ కప్పు అలాగా సో దట్ అది పెరుగు పచ్చడి అవుతుంది బట్ నేను ఇక్కడ నిల్వ ఉండదు అనమాట పెరుగు యాడ్ చేస్తే వన్ వీక్ అలా నిల్వ ఉండదు సో ఇక్కడ నేను నిల్వ ఉండడం కోసం చేసుకుంటున్నాను అందుకే పెరుగు యాడ్ చేయలేదు పెరిగేసిన కూడా సూపర్ ఉంటుంది సో మా హాస్టల్లో టెన్త్ క్లాస్ హాస్టల్లో పెట్టేవాళ్ళు ఈ పచ్చడి సో ఇది ఇవాళ మన పచ్చడి రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇంకొక డిష్ వచ్చేసి నేను ఆలు ఫ్రై ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట పచ్చడి అండ్ ఆలు ఫ్రై ఈరోజు మా లంచ్లోకి ఈ ఆలు ఫ్రై దగ్గర ఎప్పుడు గొడవలే మాకు ఎందుకు అంటే అంకులు అడుగుతాడు అనమాట నువ్వు చేస్తే ఆలు ఫ్రై విడివిడిగా వస్తుంది నేను చేస్తే మేము చేస్తే ఎందుకు అంటుకుపోయి మెత్తగా అవుతుంది అని నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇదే వేయాలి ఇప్పుడు ఇలా సిమ్లో పెట్టాలి ఇప్పుడు హైలో పెట్టాలి అలాగా బట్ వాళ్ళు మొక్కలు పెద్ద పెద్దగా వస్తారు అందుకని రాదు ఇంకా నువ్వు నాకు తప్పు చెప్పావు అంటారు అనమాట ఎప్పుడు కూడా సో అది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ నేను లంచ్ చేశాక కూడా ఇక వ్లాగ్ ఏం తీయలేదు ఫుల్ చల్లగా ఉంది బయటకు అసలు వెళ్ళడం లేదు మేము అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పిల్లల కోసం ఒక హెల్దీయెస్ట్ రెసిపీ అండి హెల్దీ కూడా కాదు హెల్దీయెస్ట్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు అది షేర్ చేసుకుంటాను కొన్ని ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకున్నాను అందులో ఒక పెద్ద అల్లం మొక్కని నాలుగు మొక్కలుగా కట్ చేసేసాను మూడు మిరియాలు మూడు లవంగాలు దీన్ని నేను యాడ్ చేసింది నువ్వుల నూనె అనమాట ఈ మధ్య మేము నువ్వుల నూనె యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కర్రీస్లోకి అండ్ తెల్లగ పిండి కూడా సో అది కరోనా నుండి చాలా బాగా సేవ్ చేస్తుంది అంట మనల్ని సో మన బాడీలో సూపర్ ఇమ్యూనిటీని ఇస్తుంది అంట ఒక ఆయుర్వేదిక డాక్టర్ని ఫాలో అవుతారు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి అంకుల్ వాళ్ళు సో అతను చెప్పాడు సో అంకుల్ మాకు వాళ్ళకి ఇద్దరికి తీసుకొచ్చారనమాట ఇప్పుడు అవన్నీ ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక అల్లం ముక్కలు లవంగాలు మిరియాలు ఇప్పుడు మనం గ్రేట్ చేసుకునే క్యాబేజ్ అనమాట ఇది మీ దగ్గర ఏ వెజిటేబుల్ ఉంటే ఆ వెజిటేబుల్ క్యాబేజ్ క్యారెట్ క్యాప్సికం కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ క్యాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ క్యారెట్ అయితే టేస్ట్గా ఉంటుంది సో గ్రేట్ చేసిన ఈ క్యాబేజ్ని కూడా వేసేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆయిల్ పచ్చి స్మెల్ పోయేంత వరకు సో మీరు కూడా వీలైనంత వరకు నువ్వుల నూనెతో కుక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి గానుగుల నుండి తీసిన నూనె దొరకకపోతే అట్లీస్ట్ ఏఎస్ బ్రాండ్ ఇలాంటి ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా అవైనా యూజ్ చేసుకోండి చాలా బాగా వర్క్ అవుతుందంట అండ్ ఈ విండ్ ఈ వర్షాకాలంలో మన బాడీలో హీట్ చాలా అవసరం అనమాట సో నువ్వుల నూనె ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు తెలియకుండా మన బాడీలో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది మనల్ని చలి నుండి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ క్యాబేజ్ అంతా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది సిమ్లోనే చేసుకోవాలి లేదంటే మాడిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ కాదు ముప్పావు గ్లాస్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో ముప్పావు గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక పావు గ్లాస్ వాటర్ వరకు ఇంకిపోయేలాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట అంటే హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఆ క్యాబేజ్ అల్లం మిరియాలు లవంగాలు వీటన్నిట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఆ వాటర్లోకి దిగేంతలాగా మరిగించుకోవాలి సో పిల్లలకి ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ పౌడర్ చేసేసినా కూడా చాలా మంటగా ఉంటుంది తినలేరు ఇలా మరిగించడం వల్ల ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ అందులోకి దిగిపోయి వాళ్ళ బాడీకి పట్టేస్తాయి మనం ఆ తర్వాత ఆ రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసేయచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న గిన్నెలో నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి తీసుకొని దాన్ని వాటర్లో లంప్స్ లేకుండా బాగా కలుపుకొని ఒక లిక్విడ్ లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాను అక్కడ ఆల్రెడీ మన క్యాబేజ్ మరుగుతూ ఉంది
సో రైస్ ఫ్లోర్ అయితే బెస్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా స్పూన్తో తీసి తినిపించడానికి వీలుగా జావలాగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దాన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ మిరియాలు అల్లం మొక్కలు ఇవన్నీ పక్కకు తీసేసి వాళ్ళకి తినిపించేసేయచ్చు అండ్ ఇక్కడ మా కషాయం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో నేను ఒక అల్లం తీసుకొని ఒక ఇంచ్ అల్లం తీసుకొని దాన్ని మెత్తగా దంచి వాటర్లో వేసి నా మూడు గంటలు నానబెట్టాను అనమాట మంచినీళ్ళు వేసి ఆ వాటర్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేసిన సిమ్లో పెట్టి ఇప్పుడు టూ గ్లాసెస్ తీసుకొని అందులో ఒక లెమన్ తీసుకొని అందులో సగం ఇందులో సగం లెమన్ జ్యూస్ వేసి ఆ వాటర్ని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను మూడు గంటలు మంచినీళ్ళలో అల్లంని నానబెట్టి మరిగిచ్చాను అనమాట సో ఇది ఆ వాటరు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు అంటే ఒక్కొక్క గ్లాస్లో ఒక్కొక్క స్పూన్ హనీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది బట్ అల్లంని వాటర్లో నానబెట్టి చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి చాలా ఈజీగా అందులో ఉన్న పోషక విలువలన్నీ వస్తాయి వాటర్లోకి మనం అప్పటికప్పుడు మరిగించిన దానికన్నా దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంటుంది ట్రై చేయండి సో మా కషాయం రెడీ అయిపోయింది హాయ్ ఎవ్రీ వన్ టైం వచ్చేసి టెన్ థర్టీ అవుతుంది టెన్ థర్టీ కాదు సారీ లెవెన్ థర్టీ చెప్తే మేబీ ఎవరు నమ్మకోవచ్చు కానీ చూపించడానికి ఇంకో ఫోన్ లేదనమాట ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ టైంలో మీకు మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి ఒక రూమ్లోకి వచ్చాను రోజు ఈ టైమే అవుతుంది నాకు ఎడిట్ చేసుకుని వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి వీడియోలు సేవ్ చేసుకునేసరికి సో ఒక్కొక్క రోజు మార్నింగ్ చేస్తాను అనమాట మ్యాక్సిమం నైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో రేపు టెన్షన్ లేకుండా ఉండడానికి అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అనమాట చాలామంది చాలా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే అసలు చేయొచ్చా లేదా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా మనీ ఎలా ఉంటుంది లేదంటే యూట్యూబ్లో ఏ టాపిక్ తీసుకుంటే సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఇలాగ ఎన్నో ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అనమాట నేను వీటన్నిటి మీద తప్పకుండా మీ అందరికీ ఒక క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి విషయం చెప్పడానికి ఇప్పుడు కెమెరా ఆన్ చేస్తాను అదేంటి అంటే యూట్యూబ్ అనేది లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుండి కొత్త కొత్త ఛానల్స్ని సజెషన్లోకి తీసుకొస్తుంది అనమాట కొత్తగా ఎవరైతే ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి వీడియోస్ని పెడతారో అవి ఎక్కువగా సజెషన్లోకి వస్తున్నాయండి నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా రేర్ అనమాట అసలు నేను ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి స్టార్టింగ్లో ఒక వీడియో స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి అంటే చాలా చాలా టైం పట్టేది టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ పట్టేది ఎవరైనా మన ఛానల్ గురించి అడిగితే మనం ప్రమోట్ చేసుకుని అంటే నాకు ఇలా ఛానల్ ఉందండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని చెప్తే వాళ్ళు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి వీడియో చూడాలి అలాగే ఒక ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ కంటిన్యూగా చూస్తే కానీ వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ అకౌంట్ మీద మన వీడియో కనిపించేది బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు చాలా ఈజీగా కనిపించేస్తుంది అనమాట ఒక్కసారి మన వీడియో మన ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి అందులో ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసి ఎవరినైనా చూడమని చెప్పి ఒక్కసారి చెప్తే చాలు నెక్స్ట్ టైం నుంచి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వీడియో కనిపించేస్తుంది అనమాట నేను దీన్ని వన్ అండ్ వన్ మంత్ నుండి గమనిస్తున్నాను రీసెంట్గానే దీని గురించి ఒక న్యూస్ తెలుసుకున్నాను సో కొత్తగా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా చేసేసుకోండి అండ్ వీడియోస్ కూడా కంటిన్యూగా అప్లోడ్ చేసుకోండి వీడియోస్ ఎప్పుడు సెషన్లోకి వెళ్తాయి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి ఇవన్నీ నేను ముందు ముందు వీడియోస్లో మీ అందరితో తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు చాలామంది వ్లాగ్స్ అడుగుతున్నారు నేను వ్లాగ్స్ చేయి కూడా చాలా రోజులు అయిపోయింది అందుకని ఇప్పుడు నేను మెయిన్గా వ్లాగ్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ నాకు కూడా వీడియోస్ చాలా తగ్గిపోయాయి నార్మల్ వీడియోస్ పెడుతుండేసరికి సో మంచి మంచి బ్లాగ్స్ చేశాక ఆ వీడియో రావచ్చు బట్ అప్పటిదాకా మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించకూడదు మంచి విషయం ఎప్పుడైనా ముందు చెప్పాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విషయాన్ని సో కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు టకటక్క చేసేసుకుని ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నేను ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా వీడియోని ఎలా ఎడిట్ చేయాలి ఎలా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి ఇదంతా డీటెయిల్గా చెప్పాను అనమాట సో యూట్యూబ్ హెల్ప్ అనే ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేస్తుంది సో మీ అందరూ దాన్ని ఫాలో అయినా సరే వేరెవరి దగ్గరైనా ఫాలో అయినా సరే మీరైతే చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేసి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి సో ఇది వాళ్ళ నా వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి క్లిక్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ సో దట్ నా ఫోర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్